എക്സൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ള ആ ബോറിംഗ് പരിപാടി വി ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം ആ ബോറിംഗ് ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് മറ്റൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരുന്നു കോളം ഹെഡേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റെക്കോർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരുന്നു റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കോളം വിട്ടുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മൗസ് ക്ലിക്കിൽ സാധിച്ചെടുക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഞാൻ ഈ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ബോക്ഷീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ്സ് മറ്റൊരു ബോക്ഷീറ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്ക പുതിയൊരു ബോക്ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം മറ്റൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റെക്കോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം വീണ്ടും മറ്റൊരു വർക്ക് ബുക്കിലെ മറ്റൊരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോളങ്ങളുടെ എണ്ണ ഇവിടെ വിഷയമല്ല റെക്കോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സലൻറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ നോക്ക പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇനി ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം വി ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എക്സൽ റിബണിലേക്കും ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഈ കാണുന്ന കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയൊരു വാക്ഷിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വി ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്തരമൊരു മാക്രോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഥവാ അത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് എക്സൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോവുക നിങ്ങളുടെ എക്സൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാബ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൽ റിബണിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ദ റിബൺ എക്സൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ വലതു വസ്തു വരിക ഡെവലപ്പർ എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വൽ ബേസിക് ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സലിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ വി ബി എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബാറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ നോക്കുക പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇനി പറയുന്ന കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്നതാണ് മാക്രോയുടെ പേര് ഈ മാക്രോ ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ കോഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വി ബി എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഡെവലപ്പർ ടാബില് മാക്രോസ് മാക്രോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബുക്സ് വന്നാൽ കാണാം ഇവിടെ തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ അതായത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പി ഡേറ്റ എന്
കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡെവലപ്പർ ടാബില് മാക്രോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്നതാണ് മാക്രോയുടെ പേര് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക്ഷീറ്റുകളുടെയും പേര് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കോപ്പി ഡേറ്റ എന്നൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക്ഷീറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശേഷം ഡബ്ല്യു എസ് വൺ എന്നൊരു വേരിയബിൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ശേഷം സെലക്ഷൻ ഡോട്ട് കോപ്പി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ഡോട്ട് കോപ്പി ഡബ്ല്യു എസ് വൺ ഈക്വൽ ആക്റ്റീവ് ഷീറ്റ് അതായത് ഡബ്ല്യു എസ് വൺ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ഷീറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ബി ത്രീ എന്ന സെല്ലിൽ കോപ്പി ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി ത്രീ എന്ന സെല്ലിൽ കോപ്പി ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഡബ്ല്യു എസ് വൺ ഡോട്ട് സെലക്ട് അതായത് സോഴ്സ് ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ലിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിളിൻ്റെ കോളം ഹെഡേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത കോളം ഹെഡേഴ്സിനെ കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ബി ടു എന്ന സെല്ലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബി ടു എന്ന സെല്ലിൽ കോളം ഹെഡേഴ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ശേഷം ബി ടു എന്ന സെല്ലിൽ കോളം വിത്തുകളോട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എക്സൽ റിബണിലേക്കും ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനാദ്യം പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിഷുവൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പർ ടാബില് റെക്കോർഡ് മാക്രോ റെക്കോർഡ് മാക്രോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഇവിടെ സ്റ്റോർ മാക്രോ ഇൻ എന്ന ലേബലിന് താഴെയുള്ള ഈ ഡൗൺ ആരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി വിഷുവൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബാറിൽ പേഴ്സണൽ ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് ബി എന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണാം അതായത് പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന മാക്രോസ് എല്ലാ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കുകളിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മോഡ്യൂൾസ് മോഡ്യൂൾ വൺ ഈ കോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്കിലെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ക്ലോസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എക്സിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഡോൺ സേവ് മറ്റൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പർ ടാബില് മാക്രോസ് നോക്കുക പേഴ്സണൽ മാക്രോ വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ ഇവിടെ കാണാം റൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പി ഡേറ്റ എന്ന പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു എക്സൽ ഫയലൂടെ
മാക്രോസ് റൺ നോക്കുക പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോയി മാക്രോസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാക്രോ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ റിബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഈ കാണുന്ന ഡൗൺ ആയിരം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മാക്രോസ് നോക്ക എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഈ മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ വരിക ഓക്കെ നോക്ക ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് മാക്രോ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ നോക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നോക്ക എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ എന്ന മാക്രോ ഇവിടെ കാണാം ഇനി എക്സൽ റിബണിലേക്ക് ഈ മാക്രോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ദ റിബൺ മാക്രോസ് പുതിയൊരു ടാബ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ ടാബ് ടാബിന് പേര് കൊടുക്കുക റീനെയിം ശേഷം ഗ്രൂപ്പിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഐക്കൺ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ടാബിലേക്ക് ഈ മാക്രോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഓക്കെ നോക്ക എക്സൻസ് എന്ന പുതിയൊരു ടാബ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ടാബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ കാണാം ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ നോക്ക സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എക്സെൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വി ബി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ എക്സെൽ വി ബി എ കോഴ്സ് മലയാളത്തിൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ അറിയിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ ആളുകളെങ്കിലും അത്ര വരെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളം കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു എക്സെൽ പാട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്